हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर 81 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है जिसको हम यूज कर सकते हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सो वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर सम बेसिक टाइप ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर आर जनरल ट्री बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री और भी बहुत सारा बहुत तरह के ट्रीज हैं बट दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ ट्रीज विच इज मोस्टली कॉमनली यूज ओके तो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ ट्रीज हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं बहुत ही ज्यादा तरह से यूज होते हैं तो चलिए देखते हैं कि एक तरह के ट्री के बारे में फर्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह के ट्री डाटा स्ट्रक्चर को हम जनरल ट्री डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं सो जनरल ट्री इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ट्री डाटा स्ट्रक्चर ये भी एक तरह का ट्री डाटा स्ट्रक्चर है इन द जनरल ट्री जनरल ट्री डाटा स्ट्रक्चर में ए नोड कैन हैव आइदर जीरो और मैक्सिमम एन नंबर ऑफ नोड जनरल ट्री डाटा स्ट्रक्चर में हर एक नोड का आइदर जीरो नंबर ऑफ नोड्स होंगे ओके okay, एक नोड का जीरो नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकता है या फिर उसके मैक्सिमम एन नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स भी हो सकते हैं मतलब बिल्कुल भी चाइल्ड नोड में भी नहीं हो सकता या फिर जितना नोड चाहे उतना चाइल्ड नोड उसका हो सकता है किसमें जनरल ट्री में ओके देर इज नो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इम्पोज मीन्स अप्लाइड देर इज नो रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड ऑन द डिग्री ऑफ द नोड मतलब यहाँ पे जनरल ट्री में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिग्री ऑफ द नोड कितना होना चाहिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ द नोड मतलब क्या एक पर्टिकुलर नोड का कितना चाइल्ड नोड है वो होता है उस पर्टिकुलर नोड का डिग्री तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द नोड में कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाइड नहीं किए गए हैं एक पर्टिकुलर नोड का डिग्री जितना भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है फोर भी हो सकता है सिक्स भी हो सकता है एट भी हो सकता है एनीथिंग ओके उस तरह के ट्री को हम बोलते हैं जनरल ट्री और जनरल ट्री में जो टॉप मोस्ट नोड होता है जो नोड सबसे फर्स्ट होता है उस नोड को हम क्या बोलते हैं रूट नोड ओके तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो दिस इज द रूट नोड तो यहाँ पे देख सकते हो बी का डिग्री कितना है थ्री एफ का डिग्री कितना है टू जे का डिग्री कितना है फोर ओके मतलब यहाँ पे जिस तरह के ट्री में आ, मतलब जो डिग्री ऑफ द नोड है उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई कुछ भी हो सकता है उस तरह के ट्री को हम बोलते हैं जनरल ट्री ओके अभी आते हैं और एक तरह की ट्री के बारे में जिस ट्री का नाम है बाइनरी ट्री बाइनरी मतलब क्या उसके नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी मीन्स टू ओके सो बाइनरी ट्री इज ए टाइप ऑफ ट्री इन विच ईच पेरेंट नोड कैन हैव एट मोस्ट टू चिल्ड्रन बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे हर एक पेरेंट नोड का ज्यादा से ज्यादा दो चिल्ड्रन नोड हो सकते हैं या फिर दो चाइल्ड नोड हो सकते हैं ओके okay. दो से ज्यादा नहीं हो सकते दो से कम हो सकते हैं एक हो सकते हैं जीरो हो सकते हैं बट दो से ज्यादा नहीं हो सकते ओके जो जो दो चाइल्ड नोड होंगे एक पर्टिकुलर पेरेंट नोड का एक लेफ्ट नोड एक राइट नोड ओके और ये सबसे कॉमनली यूज ट्री डाटा स्ट्रक्चर है मेनली हर तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अगर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहां पे हर तरह के ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम बाइनरी ट्री को ही हमेशा से क्या करते हैं यूज करते हैं सो बाइनरी ट्री देख सकते हो यहाँ पे हर एक पेरेंट नोड का दो ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड नोड होंगे या फिर उससे कम हो सकते हैं वन हो सकता है जीरो हो सकता है बट दो से ज्यादा चाइल्ड नोड नहीं हो सकते एक पेरेंट नोड का किसमें बाइनरी ट्री में ओके अभी आते हैं और एक तरह के ट्री के बारे में जिस ट्री का नाम है बाइनरी सर्च ट्री ओके सो ये बाइनरी सर्च ट्री हम किस तरह के ट्री को बोलते हैं सो बाइनरी सर्च ट्री इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी ट्री विथ सम एडेड कंस्ट्रेंट ओके बाइनरी सर्च ट्री एक एडवांस वर्जन है बाइनरी ट्री का हम बोल सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स कुछ कुछ एक्स्ट्रा रूल्स वहां पे उसके साथ ऐड करके ओके वही बाइनरी ट्री ही है मतलब जैसे कि बाइनरी ट्री हम किस तरह की ट्री को बोलते हैं जिस तरह की ट्री में हर एक पेरेंट नोड का मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड होंगे मैक्सिमम टू चिल्ड्रन होंगे उस तरह की ट्री को हम बोलते हैं बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री भी वही है यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री में भी हर एक पेरेंट नोड का मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड ही हो सकते हैं बट इसमें और कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स और कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हमने ऐड किया है बाइनरी सर्च ट्री में वो रूल क्या है इन बाइनरी सर्च ट्री द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए नोड मस्ट बी स्मॉलर और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट एंड द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड इज ऑलवेज लार्जर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट मतलब क्या 
कि यहाँ पे ये एक बाइनरी ट्री है तो ये बाइनरी ट्री में जो लेफ्ट नोड है लेफ्ट साइड में जो चाइल्ड नोड है उसका वैल्यू पेरेंट नोड से या तो कम होना चाहिए या तो उसके साथ सेम होना चाहिए और राइट right साइड में जो चाइल्ड नोड है उसका वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा होना चाहिए या फिर पेरेंट नोड के साथ सेम होना चाहिए दिस इज द रिस्ट्रिक्शन और दिस इज द रूल विच इज अप्लाइड ऑन बाइनरी सर्च ट्री ओके वही लिखा है इन बाइनरी सर्च ट्री द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट साइड में जो चाइल्ड है ओके नोड का मतलब पेरेंट नोड का वो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए स्मॉलर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके वैल्यू के साथ उसके पेरेंट नोड के साथ ओके और जो राइट साइड राइट चाइल्ड जो है राइट चाइल्ड का जो वैल्यू है वो लार्जर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके साथ पेरेंट नोड के वैल्यू के साथ ओके दिस इज द कंस्ट्रेंट और दिस इज द रूल विच इज अप्लाइड ऑन बाइनरी सर्च ट्री So, इस तरह से कॉन्स्टेंट या फिर रूल अप्लाई करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री इसके नाम से क्या लग रहा है ये एक ऐसा बाइनरी ट्री है जिसको यूज करते हैं मेनली हम सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो अगर इस तरह के कंस्टेंट रूल अप्लाई करके इसको प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तो वहां पर हमें सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने में आसानी होगी इसीलिए इस तरह के ट्री में इस तरह का रूल्स अप्लाई किया गया है ओके दिस प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री मेक्स इट स्वीटेबल फॉर सर्चिंग ऑपरेशन ओके सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने में आसानी हो इसीलिए इस तरह का कंस्ट्रेंट और इस तरह का रूल्स अप्लाई किया गया है बाइनरी सर्च ट्री में ओके okay. ताकि हम क्या कर सके एक्यूरेटली डिसाइड कर सके कि किस साइट में हमारा किस तरह का नोड है हम कैसे सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें वो आसान तरीके से कैसे हो सके इसीलिए इस तरह का रूल या फिर इस तरह का प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री में ओके सो बाइनरी सर्च ट्री जबकि एक सर्चिंग ट्री है इस तरह के ट्री को मेनली हम डिजाइन करते हैं कोई भी सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसीलिए हम बाइनरी सर्च ट्री को सिंपल तरीके से सर्च ट्री भी बोल सकते हैं ओके okay, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है बोल के आपको पता कैसे चलेगा लेफ्ट नोड को देखोगे मतलब लेफ्ट चाइल्ड को देखोगे पेरेंट का वो उसका वैल्यू या तो पेरेंट नोड से कम होगा या फिर इक्वल होगा और राइट right चाइल्ड को देखोगे उसका वैल्यू पेरेंट नोड से ज्यादा होगा या फिर पेरेंट नोड के साथ सेम होगा हर केस में हर सब ट्री में हर जगह पे चेक कर लो अगर ये कंडीशन ये क्या करता है सेटिस्फाई करता है तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि ये एक बाइनरी सर्च ट्री है अदरवाइज सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक सिर्फ बाइनरी ट्री है ओके समझ आ गया आज की क्लास में हमने पहले देखा जनरल ट्री हम किस तरह के ट्री को बोलते हैं जिस तरह के ट्री में हर एक पेरेंट नोड का एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकते हैं चाहे वो जीरो हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फाइव हो सकता है टेन हो सकता है एनी नंबर ऑफ वहां पर कोई रूल्स नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी नहीं है उस तरह के ट्री को बोलते हैं जनरल ट्री बाइनरी ट्री हम उस तरह के ट्री को बोलते हैं जिस तरह के ट्री में हर एक पेरेंट नोड का मैक्सिमम दो चाइल्ड होंगे कम से कम जीरो हो सकते हैं वन हो सकते हैं बट मैक्सिमम दो चाइल्ड होंगे उस तरह के बाइनरी ट्री को हम बोलेंगे उस तरह के ट्री को हम बोलेंगे बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री हम उस तरह के बाइनरी ट्री को बोलते हैं जिस तरह के बाइनरी ट्री में हर एक पेरेंट नोड में जो लेफ्ट चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू पेरेंट नोड के साथ इक्वल या फिर उससे कम होना चाहिए और राइट right में जो चाइल्ड है उसका वैल्यू पेरेंट नोड के साथ इक्वल या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए अगर हर केस में वैसा है तो वहां पे उस बाइनरी ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री बोल सकते हैं और बाइनरी सर्च ट्री मेनली हम यूज करते हैं सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसीलिए हम इसको सर्च ट्री भी बोल सकते हैं सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू